மீனாட்சி ஃபேகல்டி ஆஃப் ஃபார்மசி அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் படத்தினுடைய பேரே வந்து கபில் ரிட்டர்ன்ஸ் இப்போ வேர்ல்டு கப் வேறு நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கு வரையுமே எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு பிளேயர்னால் அது கபில் தேவ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவுக்கு வேர்ல்டு கப் வாங்கி கொடுத்த பெருமை நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் ஏன்னா அவர் மாதிரி ஒரு பவுலர் ஆல்ரவுண்டர் பார்க்கவே முடியாது அவர் லவ் பண்ணாத ஆளும் கிடையாது அவருடைய மேட்ச்னாலே எத்தனை ஒரு முறை ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் லீவு போட்டு சார் காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் லீவு போட்டு உட்காந்து பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வேர்ல்டு கப் வாங்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ இடையில் இன்னொரு படம் கூட வந்துச்சு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் இல்லை பேன் இண்டியா படமாக வந்து ரவி சாஸ்திரி எல்லாருமே அதே கேரக்டரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு படம்லாம் வந்துச்சு பட் தமிழில் கபில் ரிட்டன்ஸ் தகப்பனுக்கும் தந்தைக்கும் நடுவில் இடையிலான ஒரு அழகான ஒரு ஒரு அன்பான போராட்டம் மகன் வந்து என்ன ஆசைப்படுறானோ அதை வந்து எப்படியாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற தகப்பன் ஆனால் வந்து அப்பா கால் தடி மிகப்பெரிய ஒரு கிரிக்கெட்டர் அப்படிங்கிறது பையனுக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கான வாய்ப்பு இறுதி கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா படம் பார்க்கும்போது இறுதி கட்டத்தில் பையனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வாய்ப்பு அப்பாவுக்கு கிடச்சி அதை ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் அந்த படமே ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்து முதல் படமே வந்து அவர் தான் டேரக்டர் நினைக்கிறேன் ஸோ முதல் படமே ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே படம் பார்க்கும்போது நமக்கே நல்ல ஒரு இமோஷன் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ சொன்ன ஒரு ஒரு வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நல்ல டைலாகு ஏஜுங்கிறது வயசுங்கிறது ஒரு ஏஜ் தான் அது ஒரு நம்பர் தான் அது அதுக்கும் எந்த ஒரு துறைக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது விளையாட்டு துறையாக இருக்கட்டும் எந்த துறையாக இருக்கட்டும் அதுக்கும் வயசுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது எந்த நேரத்தில் எப்போ வேணாலும் கரெக்டான பயிற்சி பண்ணால் அதை சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டீம் ஹோல் டீமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கூடிய சீக்கிரம் திரைக்கு வருது கண்டிப்பாக எல்லாரும் போய் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ இல்லை கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகும் ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் வேர்ல்டு கப் பார்க்கும்போது கபில் ரிட்டர்ன்ஸ்னு கபிலுக்குன்னே அந்த பேருக்குன்னே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது கபில்னாலே அவ்வளோ தூரம் எல்லாருமே ரசிக்கக்கூடிய ஒரு பேர் ஸோ கபில் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது டெஃபினட்டாக தேட்டருக்கு போய் எல்லோரும் போய் படத்தை பார்ப்பாங்க அதில் கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக சூப்பராக வந்து அவங்க அப்பா நடிச்சிருக்காரு இந்த அப்பா வரக்கூடிய அந்த கேரக்டர் அவர் போடுற பவுலிங்காக இருக்கட்டும் அவர் எய்ம் பண்ணுற டார்கெட்டாக இருக்கட்டும் அந்த ஸ்டெம்பிங்கில் வந்து மூணு ஸ்டெம்பில் வந்து மூணு ஸ்டெம்பில் ரைட்டு லெஃப்ட்டு ஆஃப் சைடும் சரி லெஃப்ட் சைடும் சரி அதை விட்டுட்டு சென்டரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவர் விளாடக்கூடிய அந்த எய்ம் பண்ணி அடிக்கிறது இது எல்லாமே அவர் ரொம்ப அழகாக கனெக்ட் ஆகுது கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக தேட்டருக்கு வந்தால் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக தேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்கலாம் அதான் இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆச்சு அது ஏஜுங்கிறது வந்து எந்த துறைக்குமே சம்மந்தமே கிடையாது நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேற்று தான் மிஸ்டர் மதுரை ஆனவகம் போட்டி நடந்துச்சு மதுரையில் ஸோ நான் ஆரம்பித்த இடம் அங்கே தான் என்னால் வந்து இப்போ இடையில் படுத்த படுக்க வந்து வகுத்துலாம் சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணதுனால பெருசாக ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது ஜிம்மில் வந்து வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு டாக்டருடைய அட்வைஸு டாக்டர் சொன்னதே வந்து ஒன்லி ஜாக்கிங் வாக்கிங் சைக்கிளிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அதை தாண்டி லெஸ் வெயிட்டில் அதிக ரெப்படேஷன் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம திரும்பவும் நான் ஆரம்பித்த அதே மேடை இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து அந்த மேடை என்ன நான் அவ்வளோ லவ் பண்ணேன் எனக்கு எல்லாம் பாடி பில்டிங் மேலே அவ்வளோ பெரிய லவ்வு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் மீண்டும் என்னுடைய உடல்கிட்ட காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபேமிலியோடு போய் முப்பத்தி ஏழாவது வருஷம் அந்த ஆனலகன் போட்டியில் கலந்துக்கிட்டு என்னுடைய மன நிறைவாக இருந்துச்சு இப்போ அடுத்தடுத்த காம்படிஷன்லேயும் ரெகுலராக அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் கெஸ்ட்டாக வந்துட்டீங்க அடுத்த மிச்ச தமிழ்நாடுலாம் நீங்கள் காம்படிட்டராக வரணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க 
ஸோ அடுத்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அடுத்தடுத்த பெரிய காம்படிஷனில் எபோவ் செவன்ட்டி எபோவ் எயிட்டியில் ஒரு காம்படிட்டராக நீங்கள் டெஃபினட்டாக பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம நான் தயாராக இருக்கேன் நிறைய உங்கள் மேலே விமர்சனம் இருந்தது ஆனால் உங்கள் ஃபேமிலி உங்களை எப்பவுமே விட்டு கொடுத்தது இல்லை இப்போ இந்த மீட்டிங் போன உடனே அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அதை நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே ஆமா அது ரொம்ப முதல்ல ரொம்ப பயப்பட்டாங்க டாக்டர் சொல்லும் போது வேண்டாம் வெயிட் ட்ரைனிங்லாம் வேண்டாம்ப்பா நீ சும்மா போய் கெஸ்டாக போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு இல்லை இல்லை அதை பார்க்கும்போது எனக்கு மேடை ஏறணும்னு ஆசை ரெண்டாவது என்னுடைய எனக்கு மாஸ்டராக இருந்தவர் தான் இப்போ அமைச்சூர் பாடி பில்டிங் செக்ரட்டரி அங்கே இருக்கார் அவர் சொல்கிறார் நீ வந்து போர்சஸ் வந்து நீ வந்து ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக வந்து இறங்கி ஒரு காம்படிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி காமிக்க வேண்டாம் ஒரு கெஸ்ட்டாக அப்பீரியன்ஸாக வந்து போர்சஸ் காமிச்சா போதும் மென்ஸுக்கான ஒரு அடுத்த அந்த இந்த ஷார்ட்ஸ் போட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ நீ பேண்ட்டு போட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க ஸோ அதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணி டே அண்ட் நைட்டு அதுக்கான ஃபுட்டு அதுக்கான சாப்பாடு அதுக்கான மெடிசனு அதுக்கான கரெக்டான உடற்பயிற்சி காலையில் மாலையில் ரெண்டு மணி நேரமும் உடற்பயிற்சி எடுத்து டாக்டரோட அட்வைஸின் மூலமாக தான் நான் போய் கலந்துக்கிட்டேன் அதிலே எனக்கு ஒரு மன திருப்தி மன ஒரு மிகப்பெரிய கான்ஃபிடென்ட் லெவல் எனக்கு வந்துருச்சு கண்டிப்பாக அடுத்து திரும்ப பிப்ரவரி மாதம் பெரிய மிஸ்டர் மதுரை நடக்குது அடுத்து மார்ச் ஏப்ரலில் மிஸ்டர் தமிழ்நாடு அதில் எல்லாம் ப்ராப்பரான எப்படி நீங்கள் என்னை முதல்ல எயிட்டி எயிட்டீன் சாரி நைன்டி சிக்ஸில் மிஸ்டர் மதுரை மிஸ்டர் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு டைட்டில் இருந்தால் மிஸ்டர் ஆல் இண்டியா பண்ணும்போது எப்படி இருந்தனோ அதே சைஸில் அதே ஃபார்மில் கண்டிப்பாக நீங்கள் கூடிய விரைவில் மிஸ்டர் தமிழ்நாடு அடுத்தடுத்த காம்படிஷனில் பார்க்கலாம் ஜாலியான ஒரு கேள்விங்க இப்போ எனக்கு மட்டும் ஏண்டா நம்ம பிரச்சனையாக வருதுன்னு எப்போ திங்க் பண்ணிக்கீங்களா ஏன்னா நீங்கள் ஏதோ பிச்சையாக வந்து ஏதாவது ஒன்று செஞ்சால் கூட அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகாது பிரச்சனையில் மாற்றிடுறீங்க இல்லை அதை பற்றி நான் யோசிக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா அதை யோசிக்கிறதுக்கான நேரமும் எனக்கு கிடையாது காலையிலேருந்து நைட்டு வரை நமக்கான வேலைகள் நமக்கு இருக்குது வேலை இல்லாதவன்னு யோசிக்கிறான் அதை நம்மளை பற்றி நாலு வாரத்தை எழுதுகிறான் அதில் அவன் சந்தோஷப்பட்டு போகிறான் சரி ஓகே சந்தோஷப்பட்டு போகிறான் நம்மளை பற்றி நாலு வாரத்தை எழுதி சந்தோஷ இதுக்கே ஆயிரத்தெட்டு கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு பட் அதை பற்றி பொருட்படுத்தலை பட் அங்கே வந்த எஸ்பி டிஎஸ்பி டிஐஜிலாம் வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப பெருமையாக சொன்னாங்க உங்களுக்காக ஒரு புத்தகமே நீங்கள் போடுங்க நீங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து எப்படி வந்தீங்க இப்போது இப்படி இப்படி ஒரு லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் ஏன்னா இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஃபிசிக்கை கொண்டு வருன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் நான் இருந்த நிலைமையில் மேடை ஏறி செயின் பண்ணி ஃபிசிக்கை காமிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை நீங்கள் சாத்தியமாக்கி இருக்கீங்க அதனால் யார் என்ன கமெண்ட்ஸ் போட்டாலும் முதல்ல அதை பார்க்கவே பார்க்காதுங்க உங்கள் வேலையை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே போங்க அப்படின்றது என்னுடைய அவங்க எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸும் சரி நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் அதை பற்றி நம்ம கவலையே கிடையாது அட் அந்த நமக்கு அட்வைஸுன்ற பேரில் நம்மளை கழுவி கழுவி ஊற்றுறது எவனுமே ஒரிஜினல் ஃபேஸோ ஒரிஜினல் இது எவனுமே வச்சுருக்க மாட்டான் நீ நல்லா பாருங்க தெரியும் அவனை நாற்பது பேர் ஃபாலோ பண்ணுவான் இல்லை நாலு பேர் ஃபாலோ பண்ணுவான் அதுவும் அவங்க வீட்டில் கூட அவனை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அவன் சொல்லி ஒரு நாலு பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் அதை படிச்சுக்கிட்டு நம்ம மன உழைச்சலுக்கு ஆளாக்கி இதெல்லாம் எதுக்கு நமக்கு தேவையில்லாத வேலை நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டு நம்ம வாட்டுக்கு நம்ம வழியை பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன தெரியுதோ பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ தேங்க்யூ கண்டிப்பாக எல்லாரும் போய் படம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அவருடைய முப்பத்தி மூணு வருஷம் கழித்து மணிரத்னத்தாரோட முப்பத்தி ஆறு வருஷம் கழித்த நான் எனக்கு நான் வந்து கமலா தேட்டரை உண்டு இல்லை நாக்கணும்னு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கே வந்து இன்னும் வந்து அப்பப்போ அப்டேட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் தலைவர் ஆஃபீஸில் அதுக்கான இன்னும் கரெக்டான டேட்டு கிடைக்கல ஸோ கண்டிப்பாக அது எந்த தேதியாக இருந்தாலும் நாயகன் திரைப்படம் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகும்போது மிக பிரம்மாண்டமான விழாவாக நான் எடுத்து நடத்த போகிறேன் கமலா திரையரங்கில் அது ஆல்ரெடி நான் வந்து அதுக்கான நடித்த நடிகர்கள்கிட்டையும் பேசிட்டேன் அதுக்கான இன்விடேஷனும் ரெடி பண்ணிட்டேன் எல்லாமே தயார் பண்ணி ஃப்ளெக்ஸ்லேருந்து போஸ்டர்லேருந்து தேட்டருக்குள்ள என்னென்ன பண்ணணுமோ இதுவரையும் தமிழகத்தில் யாரும் பண்ணாத விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண போகிறதும் அதையும் அவங்களுடைய அலுவலகத்துலையும் சொல்லிட்டேன் மக்கள் நீதி மையம் அவங்களுமே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க 
ஸோ அது கூடிய விரைவில் ஒரு பெரிய பக்தனாக நான் செய்யக்கூடிய ஒரு கடமை அது கண்டிப்பாக அது நடக்கும் அதே மாதிரி மணிரத்னம் சாரும் இத்தனை வருஷம் கழித்து இணையிறான்றப்போ அதுவும் மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இந்தியன் டூ வந்து அடுத்து ஏழாம் தேதி தலைவருடைய பர்த்டேக்கு அது அதுக்காக ஈகலி வெயிட்டிங் அதில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியல அதுலேயும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அவர் எடுத்த அண்ணா ஒவ்வொரு அடியுமே வந்து சும்மா வேறு லெவலாக தான் இருக்குது பேன் இண்டியான்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அதெல்லாம் தாண்டி அவர் வந்து வேர்ல்டுன்னு தான் நம்ம ஊரில் இருக்க வேண்டிய ஆளே கிடையாது உலக நாயனவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பிறக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞனே கிடையாது உலகத்திலேயே உள்ள மிகப்பெரிய அந்த ஒரு அதிகாரியை போயெல்லாம் கூட பார்த்துட்டு வந்திருக்கார் மும்பையில் ஆஃபீஸரை ஸோ அந்தளவுக்கு அவருக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது எப்படி இவ்வளவு எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல உலக நாயன் எல்லாரையும் எல்லாத்தையும் மீறி எல்லாத்துலேயும் எல்லா விஷயத்துலையும் நுணுக்கமாக கவனம் செலுத்திக்கிட்டே வர்றாரு ஸோ ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஒரு கலைஞனாக ஒரு கோடி ரசிகனாக என்னால் முடிந்தவரை நாங்கள் வந்து கொண்டாடி தீர்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அடுத்த நாயகனுக்காக ஈகலி வெயிட்டிங் நாயகன் வந்தால் முப்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் வருகிறார் நாயகன் கமலா திரையரங்கில் டிஜே ஓட ரோஹிணி தேட்டர்லாம் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க செலிப்ரேஷன் அதை விட இருபது மடங்கு செலிப்ரேஷன் கமலா திரையரங்கில் நடக்கும் அதுக்கும் நான் பெர்மிஷன் வாங்கிக்கேன் தேங்க்யூ இல்லை இல்லை அவர் மனசில் எனக்கு ஒரு பெரிய இடம் கொடுத்துருக்காரு அதுவே எனக்கு கிடச்ச பெரிய வாய்ப்பை நான் நினச்சிக்கிறேன் அதுவே எனக்கு போதும் அது நான் எதையும் எதிர்பார்த்துலாம் இன்ன வரைக்கும் ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக அவருடைய ம மிகப்பெரிய ஃபேன் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ கௌதம் வாசிவன் சார்லேருந்து மணிகண்டன் சார்லேருந்து சொல்கிறாங்க நான் வந்து சண்டைனால் சட்டை கிளிய தான் செய்யும் என் கூடலாம் வந்து கமல் சாருடைய ஃபேன் ஒன்று உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தோம்னா அது வந்து ஒரு அழகான சூப்பரான ஒரு மீட்டாக தான் இருக்குமே ஒழிய பயங்கரமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது லியோ படத்தில் இந்த கமல் சார் வரத்தை வந்து யூடியூபர்ஸ்லாம் கலாய்க்கிற மாதிரி போகிறாங்க தேவையில்லாமல் ஏன் உள்ளே வராரு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் கமல் சார் என்ன சொல்ல வரீங்க ஏன்னா ரஜினி ரசிகர்கள்லாம் சேர்ந்து இது வந்து இயக்கம் நீங்கள் அந்த இயக்குனர்கிட்ட கேட்கணும் அவர் என்ன கிழிச்சாருன்னு சொல்றதுக்கான தகுதியே யாருக்குமே கிடையாது இந்த வருஷம் அடிக்கக்கூடிய போஸ்டரே அதுதான் உண்மை தெரியாதவர்கள் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை உண்மை தெரியாதவர்கள் இவ்வுலகில் இருந்தும் தேவையில்லை இதுதான் இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஸோ வந்து நீங்கள் படம் பார்க்கும்போதே எண்டில் கமல் சாருடைய அந்த வாய்ஸ் வரும்போதே தேட்ரு கிழியுது அப்புறம் அதுக்கு மேலே என்ன சொல்ல வேணும் லோகேஷ் கனகராஜ் சார் வந்து கமல் சாருடைய மிகப்பெரிய பக்தன் அவர் எதுவாக இருந்தாலும் ரெஃபரன்ஸு கமல் சார்கிட்ட இருந்து தான் வர்றாரு அது சுப்பிரமணி பேரில் இருந்தும் சரி ச அடித்த சைடுன்னு பார்த்தா கூட சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன்றதுலேருந்து சரி எல்லாமே அவருடைய ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து தான் வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம அது வந்து அந்த இயக்குனர் அவர் எடுக்கக்கூடிய முடிவு அது அவங்கள்ட்ட தான் கேட்கணும் நம்ம ப பே நம்ம முதல்ல பேச வந்தது வந்து இந்த படத்துக்கான விஷயம் ஸோ அந்த படம் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக வரணும் உழைச்ச எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் இயக்குனர் தயாரிப்பாளருக்கு எப்பயுமே ஏன் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் வந்து என்ன விஷயத்துக்கு வந்திருக்கமோ அதை கேட்கறதே கிடையாது அதை தாண்டி கேட்கறதுல நீங்க ரொம்ப முக்கியமா இருக்கீங்க நான் பல நிகழ்ச்சியில் பார்த்துட்டேன் இருந்தாலும் சொல்றேன் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் வந்து அது யாருமே பறிக்கவே முடியாது அது வந்து சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் தான் சொல்லிக்கலாமே ஒழிய உலக நாயன் பட்டத்தை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலமானாலும் உலக நாயன் பட்டத்தை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அவர் நிலவ கூட தொட முடியாது எல்லாருக்குமே நம்ம ஆதரவு கொடுக்க தான் செய்யணும் நான் டிஎம்கே போல நிகழ்ச்சிக்கு போனேன் பிடிக்கா என்னை தேவை கோர்த்து விட்டு அங்கே நாலு பேர் என்னை பிடிச்சி கிழி கிழி கிழிச்சு விட்டாங்க 
அங்கே எல்லோரும் தான் நிகழ்ச்சி பண்ணால் நான் ஒரு கலைஞனா நான் வந்து ஒரு கலைஞன் சோறு போட்டால் எந்த நிகழ்ச்சிக்கு வேணாலும் போவேன் கல்யாணத்துக்கு போய் அங்கே வந்து கல்யாணத்தில் வந்து இப்போ வந்து கவிதா ராஜ்குமார்னா அவங்கள பற்றி தான் பேசணும் அப்போ அவங்கள பற்றி பேசும்போது அப்போ க ராஜ்குமார் கவிதாக்கும் மட்டும்தான் நீ சுதந்திர காரணம்னு நீ கேட்க முடியுமா அதை முடிச்சுட்டு அடுத்து காது ஊத்துக்கு போவேன் காது ஊத்தில் வந்து வேறு ஒரு புனித்தான் ஒரு பொண்ணு இருக்கும் விஜய்க்கு நான் விஜய்க்கு நான் தருவேன் விஜய் கண்டிப்பாக தருவேன் இதில் என்னங்க இருக்கு யாராக இருந்தாலும் ஆதரவு தருவாங்க அதிலலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்படி யாராக இருந்தாலும் நமக்கு தேவை நல்ல அரசியல் வேணும் மக்களுக்கு செய்ய வேணும் நல்ல செய்யணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தேங்க்யூ மீனாட்சி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் ஃபார்மசி அட்மிஷன் ஓப்பன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ்